ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമ്മൾ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു സോ ഇൻ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മെഷറിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ സോ ഫ്രം ദ തെർമോഗ്രാം ഒപ്റ്റെയിൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ സോ ദർ ആർ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് and one specific application which is uh, mentioned in your syllabus is to, uh, is to study the decomposition of calcium oxalate monohydrate okay so calcium oxalate monohydrate is a compound having the formula caco4 h2o so caco4 h2o is the calcium oxalate monohydrate and we are going to study the decomposition pattern of calcium oxalate monohydrate okay by using thermogrammetric analysis so when we are using thermogrammetric analysis normally we are obtaining a step step shaped curve uh, this is actually a steep step uh, steep steps but uh, in actual practice uh, it is not so uh, defined okay it is just a uh, wavy type of uh, steps formed in the thermogrammetric analysis curve that is a thermogram okay so uh, this is to uh, simply understand what is uh, taking place during the decomposition process so uh, first of all we are starting with the 100 percentage that means the weight percentage of calcium oxalate monohydrate will be 100 percentage okay so we are starting from this uh, so when we are continuing the heating process so here we are taking the temperature and we are uh, starting from the room temperature and heating the sample up to 100 degrees celsius okay so when we are heating the calcium oxalate monohydrate up to 100 degrees celsius normally 100 degrees celsius is the uh, boiling point of water so the water associated with the calcium oxalate monohydrate which is known as water of hydration will be removed from the compound that means water will be eliminated as water vapors okay so this process will continue from 100 degrees celsius up to 226 degrees celsius so when we are looking in the first step of this curve uh, up to 100 degrees celsius calcium oxalate monohydrate is the compound and it will be stable up to 100 degrees celsius after that it will lose the water of hydration and it will be converted to anhydrous calcium oxalate okay that means at 226 or nearly 200 uh, it will be converted to calcium oxalate anhydrous form that means it's it loses almost all the water of hydration now the compound is calcium oxalate okay so from this you can easily understand uh, what is the application of tga that means tga is normally used to to uh, predict the decomposition temperature or in uh, to give an idea regarding the thermal stability of a compound okay so from the first curve we can say that calcium oxalate monohydrate will be stable up to 100 degrees celsius and it will decompose after 100 degrees celsius that means it will decompose into water and calcium oxalate ini nammal rendamatha step nokkanundengil nammalde kaiyilulla compound nu parane edana calcium oxalate aanu okay so from 226 onwards we are having the compound calcium oxalate now we are continuing the heating process of the calcium oxalate now when it reaches uh, around 350 or 346 uh, it's not the accurate value it varies with uh, slightly varies that means uh, plus or minus 5 degree error is allowed so uh, nearly uh, 350 degree celsius uh, now the second step you can observe that of calcium oxalate that means the decomposition of calcium oxalate is now is now our concern so the calcium oxalate will be stable up to 346 degree celsius from this graph or nearly 350 degree celsius afterwards it will liberate carbon monoxide so when you are looking into the molecular formula of calcium oxalate uh, from here caco4 is the calc anhydrous form of calcium oxalate so when co is minus or it is uh, subtracted from this calcium oxalate formula we get calcium carbonate as the product so the calcium oxalate monohydrate will be decomposed into calcium carbonate and carbon monoxide okay appo namukku parayan pattunna karyam endana calcium oxalate etra degree celsius vare 
നമ്മളുടെ ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർലി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എന്തായിരിക്കും കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരായിട്ട് മാറുന്നു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സോ ഫ്രം ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓർ നിയർലി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൗ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കണത് ഓക്കെ സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ടു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെൻ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ എസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അപ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അത് എന്തായിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ എലിമിനേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലിബറേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം എന്താകുന്നു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്ത് വരും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മൈനസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീൻസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദാറ്റ് മീൻസ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡീകമ്പോസിഷൻ സോ ആഫ്റ്റർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റീച്ച്ഡ് വിൽ ബി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എബവ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫർദർ ഡീകമ്പോസ് വിച്ച് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സോറി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് ടി ജി എയുടെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഓർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറുകളും ടെമ്പറേച്ചർ എക്സാക്ട്ലി ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നോ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു എറർ ഇട്ടിട്ടായാലും ഈ വാല്യൂസ് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാം ബട്ട് when you are explaining the thermogrammetric analysis of calcium oxalate monohydrate you should uh, know the temperature range at which the decomposition takes place and what are the uh, eliminated products and what are the uh, final product of this decomposition process so simply we can say that thermogrammetric analysis is used to, in order to understand the decomposition of a compound or in order to understand the thermal stability of a compound okay adu or example now there is another example uh, which will be the this is a table which is showing the all the changes adu ibada namukku egadesham aa temperature range or slightly variation kaanum idinathile first plate tube adhaayathu nammada first horizontal region varunna endana calcium oxalate thermal stable aanu nalladana appo adine corresponding aayittu change in mass endana varunna nalladhu or table aayittu koduthekkuvaanu for your easy understanding അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർ ടു കമ്പയർ ദ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിമേഴ്സ് സോ വെൻ യു ആർ എക്സാമിനിങ് ദിസ് തെർമോഗ്രാം തെർമോഗ്രാം മീൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ വ
അപ്പൊ ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ വെൻ യു ആർ ക്ലോസ്ലി എക്സാമിനിങ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഓർ വെൻ യു ആർ ഹീറ്റ് ക്ലോസ്ലി എക്സാമിനിങ് ദ തെർമോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പോളിമേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് പോളി ഇമൈ ഈസ് ഹാവിങ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ഇമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോളി ഇമൈഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റീജിയൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോളി ഇമൈഡ് ഈസ് മോർ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർ ടു ദ അതേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി വി സി ഓക്കെ അപ്പൊ പി വി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റീജിയൻ ഉള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പയർ ടു അതർ പോളിമേഴ്സ് പി വി സി ഇസ് ഹാവിങ് ലോ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർ പി വി സി ഡീകമ്പോസസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഓൾ ദ അതർ പോളിമേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന മൂന്ന് പോളി നാല് പോളിമേഴ്സില് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പി വി സി ആണ് ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് പി വി സി ഓൾ അതർ പോളിമേഴ്സ് ഷോ എ സിംഗിൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വെറസ് പി വി സി ഷോസ് എ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദിസ് ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു എലിമിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദിസ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ പോളി വിനൈൽ ക്ലോ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ പോളിമറാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചില സമയത്ത് ക്ലോറിൻ മോളിക്കൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു പക്ഷെ ബാക്കി ഒന്നിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് തെർമോഗ്രാമറ്റിക് അനാലിസിസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ thermal stability and decomposition pattern ini adutha uh, derivative thermograms derivative thermograms means they are the derivatives of the curves obtained in the thermogrammetric analysis appo nammude calcium oxalate monohydrate inde thermogrammetric analysis kittittulla graph adhaye nammude thermogram aanu ee red aayittu koduthekkunnathu pakshe നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറിവിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഈസി അല്ല ഓക്കെ സോ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക്കകത്ത് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് കേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കുറെ കൂടെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പീക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഷാർപ്പ് പീക്കിനകത്തുനിന്ന് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് that single point correspond to the decomposition temperature okay appo endu yinu idu namaku oronnde case il kittum oronnde case il namaku idu available aayirun adha namaku ee derivative eduthu kaiyanjayal oronnde im etum defined aayittulla peak kittum endana derivative thermogram nathil so the derivative thermogram is dtg ini dtg ennulla term nannayittu padichekka adhaayidu idu kaiyanjittulla oru term nu parayunnathu differential thermal analysis aanu uh, you will always uh, confused with this dta and dtg okay so this is the derivative thermogram and derivative thermogram is a plot of delta m versus sorry delta m by delta t versus temperature okay so itrayana uh, thermogrammetric analysis la total aayittu ningalku padikkanullathu